Dank het ons kan stil word en wie het besef, soos ons dier die boek van 1 Thessalonicense stap, dat ons is raar geroep om anders te wees. U geef ons die kracht om anders te wees. In een wereld wat in doorlopen hart loop en achter onnodige dinge aan hart loop en wat die self uit die oor en oor maak en mekaar seer maak, en hulle self seer maak, roep jy ons om, om, om heilig te wees, om een kant gesit te wees, om, om die geheim van die leven te ontdek, van wat vir ons rare gemaakt is. Jy so dankie heren vir die woord, dat dit nie een pad is wat ons oor hoef te raai, en een pad wat ons onbekend moet aanvat en wonder wat gebeur nie, maar dat die woord rare gelang vir ons voet is. As ons net hierdie dinge doen, dan sal ons leven. As ons net hierna kan luister en gehoorzaam wees, dan gaan ons rarig die volheid van die leven ervaar waarvan die praat. Maar weer vanavond is weer een van die dinge wat die wereld so in sy macht hou, Satan uit die wereld so in sy macht, die rarige dinge. En so ons wil bid dat selfs hier, die ons sal help om anders te wees. Om te kan losbreek van waar Satan nog sy vingers in ons levens het, en in reinheid kan lewe. Ons bid het alles hier in die wonderlijke naam. Amen. Nou, ons is in die, in die reeks van stap die pad van woord en kracht, en ons is nou in hoofstuk 4, waar hy baie prakties begin raak. En hy praat met hulle oor die dinge waarmee hulle gesikkel het. So hy het boodskappe gekry en gesê, hier is een jong kerk, hulle is opgewonde oor die Heere, hulle gloon, omdat so veel positieve dinge oor hierdie kerk, maar die selle asem, dan sal een paar stories van, joh, hulle sikkel nog bykie hier, en, en hulle is bykie heel daar so nodig, en, wat mis leer, as jy die Bijbel lees, is dat, die goed waarmee hulle daai tijd gesikkel het, is maar die goed waarmee ons nog sikkel, en so vooral vanavond sit, mag dat bykie nabe aan die been snuif vir partij mense, maar dis wat ons nodig het, En wat ons laatste keer gesê het, is dat die Heer het jou geroep as een christen vir die doel om hom te behaag. Dis hy fantastische prentje van die wonderlijke God Vader, wat jou innooi in sy familie in. Hy neem jou aan as een, as een weeskind in sy familie in. En hy sê, kom geniet het saam met my. Kom lewe en lewe wat, wat my in die center het, want dis wat die beste lewe vir jou ook gaan wees. En die manier hoe jy die Heere behaag het ons gesê, is hoe om, jy moet heilig leer. Heilig eerstens beteken, jy is een kant gesê, soos ek in my gebed gesê het, jy is, ons is anders as die wereld. Maar dit is nie net dat ons een kant is nie, ons begin ook anders dink, ons begin anders doen, ons begin anders praat, ons is nie meer soos die wereld. En, en die groeding wat jy dan achterkom is, dit maak saak vir die Heere hoe jy leer die vals ding wat in die kerk rondleef van, ach, doe net wat jy wil, die Heer is lief vir jou, hy gee nie rarig om nie, want jy is moest nou vergewe, en alles is vergewe, en gaan nou maar net aan. Dis nie die volle waarheid. Natuurlijk is hy lief vir jou, maar hy, hy gee om hoe ons lewe, en wat ons doen in ons lewe. En hierdie ding om heilig geroep te wees, die kerk strek twee kante skeef. Aan die ene kant, dan begin die kerk skynheilig raak. Dis hierdie idee van ons loop rond met maskers, en ons is net soveel beter, as al die ander mense. En kyk net vir ons, ons, ons is dan soveel beter. Ek onthou, daar was een vrou in ons kerk gewees, wat al ewig vir my gesê het, maar sy kan nie deel van die kerk wees. Want amal is net so perfect, en sy is nie. Dus ek, hulle ah, is net baie beter om het weg te steek as jy. Dis die enigste verskil. En amal sit al ewers, en so om heilig te wees, is nie om skyn heilig te wees nie, dit is om eerlijk te wees oor wie jy is, en waarmee jy sikkel, so die een kant waar die kerk skeef trek, is skyn heilig te wees, en die ander kant is onheilig te, om net te sê, ach, ek doe wat ek wil, 
die Heer het my gemaakt wie ek is, met my gevoelens en my begeertes, en ek moet het net uitleef, dis wat vir ek my gemaakt het, maar dis nie waar. So ons lees vanavond verder in 1 Thessalonicense, jy kan jou bybel oopmaak daar by 1 Thessalonicense 4, ons gaan van vers 3 tot vers 8 lees, en Elsa kan ons kom lees vanavond, dankie Elsa. Want het is goed sy wil dat jylle heilig moet leef, dat jylle jylle sal weer hou van ons seerlikheid, dat elk het sal weet hoe om sy eie vrou of heilige en eerware wijse te verkry, nie uit haar lustige begeertes as die heidene wat God nie ken nie, en dat hy nie sal oortree en sy broer in die saak betreg nie. Want as ons tevore vir jylle gesê en na drukle bevestig het, die heren vergeld al die dubbe, God het ons toch nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. Daarom dan, die een wat dit vir ontag sal, vir ontag sal nie een mens nie, maar God, wat sy heilige geest aan jylle gegeen het. Die een voordeel van om so dier die hele bybel te preek, is dat ons moet alles hanteer. Daar is niks wat ons kan sê, kom ons, kom ons, spruk oor hierdie ene nie. Ons moet alles wat die heren van ons wil sê, moet ons hoor. Nou, die thema vir hierdie ene dan is, vlug van ons sedelikheid. Dis, dis die ding waarmee hulle gesikker het. Nie die enigste ding nie. Maar die ene ding, en dit was een groot verskil wat jy in die oude kerk gesien het, tussen die jode en die, en die heidene, die Romeins of die Grieke. Dat die jode het hulle probleme gehad. Hulle probleme was met trots, en met um, al, die, al die probleme wat van een, een vals religious um, soos, um, gemeenskap uitkom. Dit was hulle probleme gewees. Hulle grootste probleem was dat die meeste van hulle nie Jesus aanvaard het. Dit was hulle, maar dit is hulle type sonde. En as jy in die einde van Romeine 1 begin dees, hierna in Romeine 2 sekant het, dan sien jy die probleme waarmee vooral die jode gesikker het. Maar die heidene weer het bykie anders gesikker met ander dinge. Want jy sikkel wat jy saam met jou kultuur saamsleep. Die goed is wat normaal is vir jou kultuur, is baie keer die dinge waarmee jy sikkel as jy gereed word. En die heidense kultuur was baie onsedelik gewees. Dit was wild. Kijk, as jy moet gaan lees oor die Romeinse parties en wat alles daar aan gegaan het. So baie keer het die mense dan in die kerk ingekom het, en dat nie eers besef dit was verkeerd nie. Maar selfs wanneer hulle begin besef het, dan het hulle gesikkel. Is hierdie dinge waarmee hulle gesikkel het. So ons lees dan vers 3, waar Paulus sê, want het is Godse wil dat jylle heilig moet leef, en dan gaan hy aan. Wat bedoel ek met heilig? dat jylle jylle sal weerhou van ons sedelikheid. Godse wil, leef heilig, hoe leef ek heilig? Weerhou jy van ons sedelikheid. Nou weerhou is een Griekse woord wat beteken staat op een ver afstand daarvan af. En ons sedelikheid is die Griekse woord porneia. Nou daar is een ander woord wat gebruik word as jy praat van echtbreek. Iemand wat getrouwd is wat met een ander vrou sla. Dit is een baie kleiner term. Maar porneia is een baie groot term, wat verwees na enige iets in die seksuele, seksuele omgeving, wat nie Godse wil is nie. Enige seksuele dade of neigings of uitdagings, wat nie te doen het met een natuurlijke man, wat wettiglik getrouwd is met een natuurlijke vrou. Dis waar God seks ingesit het, en enig iets daar buiten, is dan ontseerlik. Ehm, um, Nou, dit is baie behulpsam om so daan te dink, dat in hierdie morsige wereld waar ons is, waar seks heel tyd goedkoop aangebied word, sê God, as jy my wil behaag, staan ver weg van hierdie dinge af. Kry afstand tussen jouself en hierdie dinge. Nou, iets wat ek vooral vir die tieners moet sê, want hulle het nog een kans om dinge te leer, het is baie makkelijker om weg te bly, as weg te loop. Ek sê baie, ek sê baie oude mense wat sy kop sê, jyp. Wanneer jy eenmaal daar was, en jy het die fout gemaakt, is het baie moeiliker om weg te stap, as om nooit soen toe te gaan. Om net van die begin af te sê, ek, ek gaan nie, ek gaan nie eers hier so nabij kom nie. Um, nou, ek het dit al een keer ook gesê, baie keer as jy met tieners praat, dan vraag hulle, um, as ons nou oor verhoudings praat, dan, maar hoe ver mag ek nou gaan? Wat mag ek nou doen? Teken vir my een prentje, ek wil sien. Waar mag ek vat en waar mag ek nie vat nie? Dis pre- precies wat hulle basis wil weet. En dan sê ons altyd, maar as ek op een pad rijd, op sy afgrond hierdie kant, gaan ek nie vraag, 
hoe nabij kan ik aan hierdie afgrond rij, zonder dat ik gaan afval nie? Sê, kan ek nog 5 centimeter hierkante, 5 centimeter hierkante, jy gaan liever vraag, hoe ver van die afgrond kan ik wegblij, om veilig te wees? Nou, as ek vanavond een bottelkie gif hier gehad het, en die bottelkie sê, um, as jy te veel van hierdie drink, kan jy doodgaan. Hoeveel gaan ek, van een gif sal jy wil drink? Ja, maar jy, jy kan een bykie drink. Dit, dit sê daar, dit sê as jy te veel drink. Bly weg. Bly weg. En dis die prentjie van hierdie tekst. Jy weet, jy, jy kan, jy kan bykie nader staan en, en God gaan nog nie sê, ok, jy die wette oorbreek, gebreek nie. Maar hoe weet jy nie of jy nou jou voet oor die achterhand krijg? Hoe weet jy nie wanneer jy daar punt kom waar jy nie meer kan omdraai? Um, en die groening wat ons moet besef, en dit is ook belangrijk vir tienders om te onthou, Godse reels is nie daar om jou pret te bederf. Godse reels is daar om jou te beskerf. Nou ons het niks kinders vanavond hier nie, so kan dinge redelijk recht het en duidelijk sê. Wat ons vir die tienders sê is, jy is nou 14, Die kans is, jy gaan trouw as jy dalk 24 is, dis een redelike gemiddelde ouderdom om te trouw. Die Heere sê nie vir jou, ek wil hee, jy moet saffer vir 10 jaar en jou self onthou van al die lekker dinge, want ek is like het as jy saffer. Die Heere sê, ek wil hee, jy moet vir 10 jaar bykie een versichtiger pad stap, so dat jou 50 jaar van getrouwd goed kan wees. As jy hierdie 10 jaar opmors, dan maak jy die volgende 50 daarna baie moeilik. Nou, logisch, denk bykie daar, wat sê ek gaan jy kies? Wil ek nou kry alles wat ek wil hee? Of gaan ek sê, ek heren, ek gaan vir jy luister? Ja, dat makkelijk nie, maar ek, ek vertrou jy, dat hierdie die beste pad is om vir my die beste leven ook te gee. Nie net dat het die heren behaag nie, maar vir my ook die beste leven. Warren Weersma in sy boek sê dit so mooi, God's commandments concerning sex are not for the purpose of robbing people of joy, but rather protecting them that they might not lose their joy. Thou shalt not commit adultery builds a wall around marriage that makes the relationship not a prison, but a safe and beautiful God. Dis die prentje dag. So dis vers 3 wat hy sê, bly weg van dit. Dan kom ons by vers 4 waar hy sê, dat elkeen sal weet hoe om sy eie vrou op een heilige en eerbare wijze te verkryk. Nou, hierdie is een moeilike een om te vertaal. Wat die tekst letterlik sê is, dat elkeen sal weet hoe om sy eie wessel, sy eie houwer, op een heilige en eerbare manier te besit. Dis die idioom in hulle taal gewees. Besit jou wessel. En so nou kan die vertaling een van twee wees. Die vertaling kan wees dat wessel na jou vrou verwijs, en dat jy haar op een heilige eerbare manier moet verkry en behou, maar die wessel kan ook na jou eie lichaam verwijs. Wat hy sê, maar gedra jou eie lichaam op een heilige en eerbare manier hoe jy jouself onderhoud. Wat interessant vir my is, is die meeste Engelse vertalers gaan vir die een vir die lichaam, en die meeste Afrikaners gaan vir die een vir die, vir die vrou. Hoekom? Ek het geen idee. Maar al twee maak sin, al twee pas, want hy praat net vir jou, bly weg, en wat moet jy dan doen? Beheer jyself, kry met jyself beheersing, om jyself op een heilige en eerbare manier te gedra. En dan enig wanneer jy vrou of een man het, dink so oor hierdie verhouding ook, dat die verhouding ook op een, op een eerbare en heilige manier hanteer word. Um, so, Die claim hier so is, dis jou verantwoordelijkheid om afstand te kry van ons seerlikheid. Dis jou verantwoordelijkheid om in een plek te wees waar ek heilig lewe. Dit gaan nie automatisch gebeur net omdat jy een kind van die Heer is. Baie mens wil hier die idee van, Heer, ek is nou gered, ek gaan nou maar net doen wat ek wil. En jy moet net sorg dat ek veilig blijf. Asseblief, maak het alles recht om my, maak seker niks slechte dinge gebeur met my nie. Ek wil nou nie te veel daar oor dink nie, want dis moeite, ek wil net in die pad staan. Heere sê nie, dis jou verantwoordelikheid 
om te zorgen dat ik mijzelf op een eerbare manier gedra en op een eerbare manier dingen doe. Dan kom je bij vers 5 waar hy sê, nie uit welustige begeertes, soos die heidene wat nie God ken nie. Hierdie welustige begeertes is een baie sterk drang om iets te hee wat nie jou nie is. Dis die term. Om gedreigd te word, sê, maak hier dit nie, ek wil het hee. Um, nou in die context van ons sedelikheid is het om iemand anders sy vrou te begeer, of iemand anders sy man te begeer, of as hy nog nie getrouwd is nie, om die dinge van die hevelik te begeer, of om wat ook al, jy kan het weier gaan met pornografie en al die type dinge, en om te sê dat, um, ek moet nie gedreig word hiermee, nou wat ons hiermee te doen het, is discontentment, nou, wat is die Afrikaans woord vir discontentment? Onvergenoegdheid, dit is my mooi Afrikaanse woord, discontentment sê, ek is ongelukkig, want ek het nie dit, maar enig wat jy moet besef oor, oor onvergenoegdheid, dit het nooit te doen met wat jy het nie. Dit het net te doen met wat jy nie het. So, onvergenoegdheid kan nie oorwin word dier meer te kry nie. Want die oomlik wat jy dit het, dan ignoreer jy dit, en jy focus nog steeds op wat ek nie het. Dit is ook om David, duisend vrouwens, goeie genade, kan jy jou indink. Denk jy veel moeders daar oproep, hy daar, moeders daar ons man. Duisend vrouwens, en hy sien een vrou wat nie syne is, en hy wil hy. Dit is wat, wat onvergenoegdheid is. En dit is wat hy so sê, moet nie, soos die huidigene, gedreig word dier wat ek nie het. Focus op wat ek het. Wat het die Heere vir my gegeen? Wat gaan die Heere vir my gegeen? as ek hier recht te pad sta. Dis waar jou focus moet wees. En wat hy dan ook sê, is dat, want dan, hy dan reageer so, en mys kan verstaan dat hulle so reageer, want hulle het nie God nie. Hulle het nie hoop op iemand wat vir hulle sê, as jy die recht te pad stap, sal ek vir jou sorg nie. Hulle moet vir hulle self sorg. Ek moet grijp en vat, want as ek nie nou grijp en vat, en dan krijg ek dat nooit. En so hy dan werk so, maar nie kinders van God nie. 2 Timotheus 1 vers 7 sê, God het ons toch nie een geest van vreesachtigheid gegeen nie, maar van kracht en liefde en selfbeheerse. Ons hoef nie gedreif te word dier wat ek voel ek nog moet kry nie. Ek kan kyk na wat die Heere vir my gegeet en gesê, dankie Heere, dankie, dis genoeg, dis genoeg vir my. So moet nie verval onder die wereldse slagoffer mentaliteit nie, die victim mentality, van hy shame arme ek, en ek kan nou nie help dat ek so optree nie, want kyk nou maar net my omstandighede. Nee, weer eens, moet nie, jy is nie een heide nie, jy het God wat vir jou kracht gee, jy het heilige geest wat in jou woon, om hierdie dinge te oorwin. Nou wat doen ek, wat doen ek as ek sikkel? Wat doen ek as ek in die plek is waar ek is oorheers, dier wellistige gedagtes. Ek kan nie eers vertrou dat ek alleen by jou rekenaar sit. Ek kan myself nie vertrou. Wat doen ek daar so? Dan gee jy een paar thee terug in die tekst en jy begin weer daar. En jy herinner jouself weer daar my levensdoel is om God te behaag. Dis wie ek moet wees. Jy gaan terug na die verhouding met God. Jy gee een paar terug om te sê my, my, my focus is om God sy wil te doen en dan gee jy nog een paar knap te sê, en hy het gesê, ek krij dit recht, dier afstand te sit, tussen my en hierdie dinge. En bybelse berading praat ons van die, die short game en die long game. So ek het in Engels gestudeer, so ek moet alles vertaal, die vinnige oorwinning en die lang oorwinning, as jy met sikke dinge sikkel. So, die, die vinnige oorlog en die lang oorlog. Die vinnige oorlog, as jy met iets soos welistige sondes en onsedelikheid sikkel, is om praktiese dinge in plek te sit, wat het moeilik maak vir my om te sondig. Daai afstand. Ek sikkel met pornografie, wel, kryf jou sachte ware wat het hanteer, of sit jou rekenaar waar allemaal dit kan sien, of jou ouwers moet in elk geval altyd toegang na jou voon hee. Kom ek vraag vir die tieners daar oor, hier is ons 1, 2, 3, 4, ek sê 5 van jylle. Stem jylle saam, jou ouwers moet in enige tyd jou voon kan optel en kyk waar hy aangaan. Jou ouwers is baie vinnig geantwoord. 
Is het geëk nie? Ok. Is het, is het recht om jou privaat uit so te skend? Is het recht of is het verkeerd? Hendrik? Om wat te doen? Is voel jy jou ma, jou ma, skend jou privaat uit of moet sy die recht uit met ek aan doen? Bijbel sê sy die recht daartoe? Ja. ja. Jy is nog onder die zorg van jou ouders en hulle moet zorg dat jy die heilige pad stap. Jy verdien jou privaat uit. En jou ouders rol is om seker te maak jy kan hierdie dinge goed hanteer. Dit is altyd die voorbeeld van, jy gaan nie vir jou sê en enig geweer kop en sê, hy, gaan werk uit hoe hierdie ding werk nie. Jy gaan vir hom sê, oh, kom ons gaan vir klasse verstaan hierdie ding, kom ons Dit is selde ding met die foon, en nogtans gooi ons foon in het vir ons kinders, en sê, ons gaan kyk wat gaan daar aan. Ons moet een pad met ons kinders stap. So, um, as jy sikkel, geer daar, so die, ja, excuse me, die, die short game en die long game. Die short game is om praktiese ding in plek te sit, wat het moeilik vir jou maak om te sonde. So, dat as daar gevoel jou oorheers, dat jy dit nie makkelijk kan doen nie. Maar, allemaal wat al probeer dit, probeer dit weer, die short game werk net vir een rikkie, dan kry jy jou eie kort pad, om die short game, om die pad. En so, die long game, is om aan jou verhouding met die Heere te werk. So dat ek alle meer my vreugde in die Heere kry, en nie na hierdie dinge toe hoef te hardloop. En het gebeur nie vinnig nie. Dit is een ongelukkig hoe ons as mens is. Jy kan nie vandag besluit, ek gaan nou ophou hierdie ding doen, en dan nooit in die lewe dinkje weer daar nie. Want dit is alle traditie in jou, dit is een, dit is een, um, Gewoonte, dit is die woord, ja. Dit is een gewoonte in jou. En gewoontes het tyd nodig om te breed. So sit die kort, short game in plek, en werk aan die long game, dat die Heere jou vreugde is. Dit is die preekie hier so. So, um, bijvoorbeeld, as jy sikkel met pornografie, spandeer meer tyd met die Heere, maar maak een plan met jou voor. Nou, ek kan jou beloof, as jy vandag met pornografie sikkel, as jy vir twee maanden ophou, fliks kyk, en op een social media doen, gaan vir jou baie makkelijk is. Want daar die dinge is die duivel wat jou lepels voer, en lepels voer, maar net genoeg dat jy dieper wil gaan, en dieper wil gaan, en dieper wil gaan. Kijk, so dit is nou vers 5, dan moest by vers 6 waar hy sê, en dat hy nie sal betree en sy broer in die saak bedrieg nie, want soos ons tevore vir julle gesê het, en nadrukkelijk bevestig het, die Heere vergeld al hierdie dinge. Um, eerst om te sien is dat, dat as jy oortree aan onreinheid, oortree jy wat? So daar is ek oortree wat gebeur as ek in onreinheid ingaan, en dis Godse wet wat ek oortree. Dis om God te behaag wat ek oortree. En wat hy dan ook hier so sê is, jy om jou broer te bedrieg. Nou daai woord beteken om iemand te misbruik vir jou eie gewin, gedrijf dier jou eie hebsig. So dis hierdie prentje van, ek het dit drang, en ek gee nie om hoe dit aan die mense beinvloed. Ek gee nie om week oorloop, wie sy levens ek vernietig nie, ek gaan daarby uitkom. En so dit, dit is ongelukkig wat begin gebeur, as jy dier hierdie dinge gedreif word. En dan maak die Heere dit baie duidelik, en baie mense hou nie hiervan, dat hy sê, die Heere vergeld al hierdie dinge. Nou moet jy sê, wow, maar, maar ek is ons nou Christen, die Heere gaan mys nou nie mys nie straf versond is nie, ehm, um, Jesus moest gestraf op die kruis. Hoekom sal hy my nou wil straf? So hoe verstaan is dit? Sê jylle vir my? Straf die Heere sonde, kom ons begin daar. Straf die Heere sonde van Christene. Ok, dit is al een paar belangrike dinge. Die Heere straf nooit Christene vir sonde nie. Dit is een verskrikkelijke, belangrike concept wat jy moet verstaan, want anders gaan die duivel het tegen jou gebruik. Oh, dit gaan slecht met jou nou, seker omdat jy nie genoeg bybel lees. Oh, die Heer is nou bezig om jou te straf. Wat is straf? Straf is, kry pijn vir wat jy gedoen het. Jesus is gestraf. Hy is klaar gestraf. As ons ook gestraf moet word, dan beteken dit, Jesus was hier een verder gestraf. Maar wat God wel doen vir sy kinders, is om hulle te disciplineer en dit sal hierdie woord inpas. Wat is die verskil tussen straf en discipline? Straf gee ek glad nie om, wat met jou gebeur in die proces van straf nie, jy moet net voel dit sê. Discipline is, ek wil jy terugkry by die rechte plek. As jy jou kind disciplineer, is nie omdat jy geniet dat hy sê kry nie, 
is omdat jy dier die discipline om by die rechte pad wil kry, en dis ook om God hierdie dinge vergeld. Dis die een kant daarvan, en die ander kant wat Anton gesê het is, jy gaan die gevolge dra van jou son. Toe David met Batsheba um, oortreed, hy was vergewe, maar sy kind het nog steeds doodgegaan. Dit was deel van die gevolge daarvan. Kijk, so, um, die Heere vergeld hierdie dinge, en het maak mense ongeluk, ongemakkelijk, maar niks, jy kan nie aan jou sonde ding, doen, en dink het gaan nie jou leven beinvloed. Betek hier is die straf nie iets slechts met wat jy met jou gebeur, maar oor hoe dit jou verander, hoe jy nou dink oor vrou is, en dit beinvloed al jou verhoudings in die toekomst, hoe jy dink oor die hevelik, hoe jy dink oor seks, al hierdie ding, wat ek daaruit wil kry, dat raak een verskrikkelijke, selfsichtige ding. So baie keer is die vergelding nie iets wat van buiten af met jou gebeur nie, maar iets wat binnen in my breek, wat maak dat elke verhouding meer moeite is, en meer van die strijd is. Dis wat baie keer gebeur. Dan kom ons by vers 7 waar hy sê, God het ons toch nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. Dat is een roeping op jou leven. God het een roeping op jou leven gesit, om hierdie pad van heiligheid te stap, om hierdie pad van te stap om hom te behaag, om hierdie pad te stap waar jy jou vervulling krij nie heren, en wat hy sê is, jy kies, ek stap die heer pad van die herense roeping, of ek stap weg, die pad van onseerlikheid, want hy sê, dis, jy is, daar is een ander pad onseerlikheid, maar jy is nie geroep vir die pad, jy is geroep vir die pad van heiligheid, um, dit is, so hard sê vir my in die kerk om te sien hoeveel mense het hulle hele roeping vernietig as gevolg van onseerlikheid. Die ouwe wat my sê die keer die meeste geskok het was Ravi Zekarais. Ek weet nie of julle van sy, of weet wie Ravi Zekarais was nie. Ravi Zekarais was een baie goeie apologie het gewees. Indiese ouwe van Canada wat fantastische antwoorde vir moeilike vraag kon geën. En het Weet jy of kan ek jy maar vertel? Ja, nee, wie wil hoor? Oké, okay, ja, in elk geval, toe gebeur het dat een vrou hom antla van seksuele teistere. En hulle begin toe een hoofdzaak terug tegen die vrou om haar te wees, maar sy is eigenlijk een slechte vrou en sy heb die geld die hy kry en sy is leens wat sy vertel en alles. En hierdie vrou het toe baie wel krot gestaan in die story en alles. En toe, net daarna, toe gaan Ravi Zekarais dood. En na hy dood was, toe kom het uit, dit was alles waar, en nog baie meer. Hy was een sekspes gewees, wat vrouwens gejag. Nou, nou denk jy, hier is een man van God. Hier krijg een kans, dat iemand om beskuldig, hier is een kans om te sê, ek is uitgevang. Het is tyd om te bekeer. En in die positie, vernietig hy nog steeds sy vrou sy leven, en hy gaan na sy doodsbed toe, sonder om skuld te herken. Een man van God, wat baie mense sê, kan nie wees nie, wat op die pad begin het met die Heere, maar ons sedelikheid het om weggetrek, want hou, dis nie die dag 1 wat jy hierdie dinge doen nie. Dag 1 doen jy so wiekie minder as die Heere sy wil, en dag 2 is so wiekie, en dag 3 is so wiekie, en voor jy jou kan kry, dan sê jy, en daar is so baie ander naam, Brian Houston, die ou wat um, heel sang begin het, skok in die dinge wat uitgekom het, oor hom, oor sy pa, wat hulle alles gedoen het, en Bill Hybels, dis die ou van die um, Leadership Summit, en Bolo Creek, ook, sê hulle ding, hy was soos, een jaar of twee van aftrede af, toe kom al die stories uit, van hoe hy vrouwens gejaag het, gejaag het en alles, en dis, dis al die, dit is my so hard sê. Hierdie ouwe sê, is die, is die, die verhoge gee, om die Heere te dien, en sy naam groot te maak, en in die midde daarvan het hulle weggedwaal, op die pad van ontsedelikheid, hulle die verkeerde roeping gevolg, en hulle is vernietig daarvoor. So, hierdie is meer as om net gedisciplineerd te word. Hierdie pad vat jou weg, van God af, waar jy jou levensdoel vernietig. En dan vers 8, wat sê, daarom dan, Die een wat verontachtsam, verontachtsam nie een mens nie, maar God, wat sy heilige geest aan julle gegeet. Wat ek bepeers is, want hier is nie mens is een reels. 
Die samenleving sy reels oor seks en wat heilig is en wat onheilig is, verander die hele tyd. Julle weet, kan jy dink waar ons die afgelopen 10 jaar beweeg het? Wat 10 jaar terug nog die samenleving gesien is om recht en verkeer en waar ons vandag staan. En so is nie vir jou om te sê, ja, ek het nou dit nou wel verkeerd gedoen, maar daai ouds dink jy dit so verkeerd nie. En dit is nou eindelijk maar wat die samenleving deze daar doen. Hierdie vers het nie in die leven. Jy verontachtsam nie een mens, jy verontachtsam God. God sê die reels neer, vir sedelikheid en onsedelikheid, en dit het nog nooit verander. En jy het nie een verskoning, want jy het die heilige gees. Jy het die heilige gees om vir jou te herinner, maar dis, dis nie wat God sê nie. Dis nie sy pad nie. Jy het die heilige gees wat vir jou die kracht gee, om te kan terugkom, en vergifnis te vraag, en die rechte pad te kan stap. Ehm, um, maar as ek sê ongelukkig vind alle meer kerk hulle daar waar wat in die verlede verkeerd was is nou recht homoseksualiteit verkeerd, ah, nou is het recht in um, die verlede God het hulle man en vrou gemaakt gender fluidity, wees wie jy wil wees in um, die verlede geen seks voor die huwelik nie en nou het per tijd die nominaties op hulle conferenties bespreek hulle is het nou maar recht dat mense saamblij voor die huwelik of nie die wereldse opinie verander die hele tijd maar God sy opinie verander nie. Um, so ten slotte, hierdie kwestie is baie actueel. Omdat ek weet, en jylle paar van jylle, is hier by ons, omdat jylle deel was van kerke, wat sy opinie oor ons sedelikheid verander het. En waar jy dit voel, ah, ah, ek wil nie die samenleving volg hier nie, ek wil God volg, ek wil die Bijbel volg, Ek wil nie die wereldse definitiviteit van seksualiteit aanvaard nie. Um, ek wonder wat Paulus so gesê het, as hy kyk wat aangaan in ons samenleving. Is iemand gesê het, as Paulus moet sien wat hier aangaan, dan had ons ook een brief gekryk. Um, en die ander ding daarvan is, in jylle kans, jylle weet self, hoe mense om jou sy levens vernietig is, as gevolg van ons seerlikheid. Maar jy weet, ek hoef nie verder te kyk nie. Ek kan in my eie hart kyk, en het maak my so kwaad, dat er nog steeds die oorlog in my is, tussen vlees en gees. Paulus praat sy helft af. So ons is nie hier vanavond om te sê, hier is ons die drie stapies, en dat jy nooit twee probleem in jou leven nie, en dit is net wonderlik. Paulus sê, alles wat ek wil doen, doen ek nie. Alles wat ek nie wil doen nie, doen ek. Die, die uitroep van frustratie, jyre, hoe lang nog, wat moet ek doen? So ons gaan altyd met die oorlog sit in ons, tot die Heere weer kom en jy niet gemaakt. Maar wat jy doen, bepaal wie wie. In jou oorlog tussen vlees en gees, hoe jy jou tyd spandeer, wat jy in jou gedagtes inlaat, wat jy in jou oor inlaat, dit bepaal wie die oorlog gaan wen in jou, tussen vlees en gees. Um, wat Godse plan is goed. Godse plan is goed. Dat is vir so snaaks as, as iemand sê, oh, Christenskap is so neerdrukkend en is so, kan jy jou indink, dit kan ongelukkig nie gebeur, maar as daar vandag, van vandag af, net seks binnen die hewelik gebeur. In een generatie word omtrend al die seksuele siektes vernietig. Ek kan nie meer verspreng. Is klaar, is weg. In een generatie is daar nie meer die pijn van een pa wat een kind maak en weghaard het. En al die moeders wat vandag op moedersdag wonder, maar waar is die pa? Kinders wat wonder, maar waar is my pa? Al die seer van, van echtscheidings om wat een persoon weggestap het na ander persoon. Kan jy denk, as Godse manier, as ons ek mag gehad het om Godse manier vandag te implementeer, hoe fantastisch hierdie wereld sy is. Kan jy indik as ons pornografie net so in die wereld kan uithaal? Hoeveel tyd wat nie daarop gemorst is in die eerste is? Hoeveel levens en, en koppe wat, en harte wat verander word omdat het heel tyd daarmee gevoer word? Hoeveel reiner ons kinder groot gaan word? Ek voel vir hierdie generatie wat gaan instap in huwelike en nie een idee het van wat God sê oor seks doen. Want wat hulle sien is die Godse plan. So, dis dalk ook waar, maar dit is waar. Maar dalk het jou eie leven ook al seer gekry, oor ander mense sonsedelikheid en wat hulle aangejaag. En so die uitnodiging vir jou is, 
Kom, die Heere is daar voor die wat sê het. Die Heere is daar om die heel te maak, wat stikkend gemaakt is door mense wat die dinge verkeerd doen. Maar as jy vanavond self op die pad van onzedelijkheid is, hoor die waarschuwing in hierdie tekst. Dit is nie net een lichtelijke ding. Dit is nie somme net iets nie en die Heere maak my net of hy het nie sê nie en hy gaan aan met jou nie. Hierdie het die vermoe om jou leven te vernietig. En hoor God sy roepstem om te sê, dat is een beter pad. Kom, dit, dit gaan bykie moeilik wees om daar uit te kom. Maar as jy op hierdie pad is, gaan jy sê, dit is een beter pad. Die pad van heilige, die pad wat God behaag. Kom ons bid saam. Ja, ons vader, ek wil begin dier vir die jonge mense vanavond hier te bid. Ek dink nie, ons besef eers hoe anders hierdie wereld is. Niks is anders nie, maar dit is net soveel meer. Dit is soveel meer in, in jou gezag en jou vriende om jou. Maar hier, ek wil altyd vast aan die vers wat sê, Great is he that's in us than he that's in the world. I is nog steeds sterker as enige plan van Satan. I is nog steeds sterker as een wereld wat net al die reels weggegooi het en ding op hulle eie manier doen. I kan steeds kinders en jongmense rein hou vir die toekomst voor. So my gebed vir elke jong persoon die vanavond hier is dat I vir hulle sal vech, dat hulle kan vech om rein te bly. Dat hierdie vir hulle prioriteit sal wees en hulle pad saam met die, want dis wat u ons voorroep. Maar jyre, dan wil ek ook bid vir die rest van ons, wat self nog sikkel met die oorlog tussen gees en vlees. Jyre, ek is lang genoeg op pastoor om te weet, hier is nie net jong mense wat hiermee sikkel. Die woord sê nie, jong mense vlug van last nie. Jy sê, vlug van youthful last. En dis een oproep vir die hele kerk. En so jyre, ek wil bid dat u ons op die wonderlijke pad van de reinheid kan vat, dat ons harte een begeerd het om hierdie pad te wil stap, dat ons sal nie sê wat ons moet nie sê, dat ons sal weggooi wat moet weggegooi word, dat ons hierdie pad saam met u in reinheid kan stap, in heiligheid, in die vreugde plik van een leven wat volgens u reels geleef het. Ons bid het hier vir ons kerk, ons bid het vir ander christene, bid het vir ons land, hier ons bid vir die beskerming van die wat nie weet waarmee hulle bezig is. En bovenal, Heere, dankie dat jy gaan kom en alles niet gaan maak. Ons bid het alles in die wonderlijke naam. Amen. Amen.